ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആരുസ് മാം ചെടികളെയും പൂക്കളെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതും ഒരു ഗാർഡനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ചെത്തി എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടതെന്നും അതിൽ നിന്ന് അറിയാം പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ ചെത്തിയാണ് നിറയെയും പൂവിട്ടിട്ട് നിറയെയും മുട്ടയ്ക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതായിട്ട് പടർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് പിന്നെ നിറയും പൂക്കളും നിറയെ മുട്ടുകളുമാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനും ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനും ഇതൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ലൈറ്റ് റോസ് കളറിലുള്ള ഒരു ചെത്തിയാണ് നമ്മുടെ ചെത്തി ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് മിനിയേച്ചർ ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട് നാടൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒരുപാട് കളറും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് നേഴ്സറിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളർ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ചെത്തിയുടെ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിലും വ്യത്യാസമുള്ള ടൈപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ചെത്തിൻ്റെ ഇലകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ല ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഇലകളാണ് നല്ല ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഇലകളുള്ള ചെത്തിയാണ് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതിന് വളക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വെള്ളം കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിറയും പൂക്കളും ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെത്തി നമ്മൾ കമ്പ് മുറിച്ചാണ് സാധാരണ നടുന്നത് ഒരുപാട് മൂർത്തു പോയ കമ്പൊന്ന് മുറിച്ച് നടരുത് കുറച്ച് ഇളം തണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നടാനായിട്ട് അപ്പം നടുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് മണ്ണ് ചെത്തിക്ക് ആവശ്യമില്ല വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന ടൈപ്പുള്ള മണ്ണാണ് നല്ലത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നനവ് നിൽക്കണ ടൈപ്പ് മണ്ണ് ചെത്തിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നനവ് വേണം ഒരുപാട് വെള്ളമല്ല കുറച്ച് ടൈപ്പ് നനവ് നിൽക്കണ രീതിയിലുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മുടെ ചെത്തിക്ക് ആവശ്യം നനവ് നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കോക്കോപ്പിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറിലെ ചകിരിച്ചോറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നടാം അത് നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നടുവാണെങ്കിലും ശരി മണ്ണിൽ നടുവാണെങ്കിലും ശരി അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നടാം നമുക്ക് നാടൻ ടൈപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും മണ്ണിൽ നടന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഒരുപാട് ഹൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് വരുന്ന ടൈപ്പാണെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നടന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അതിനൊരു നനവ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചകിരി ഇല്ലേ ചകിരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നനയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു നനവ് നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എപ്പോഴും ഒരു നനവുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചകിരി എൻ്റെ ചോട്ടിലും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു നനവുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെത്തി സംരക്ഷണത്തിൽ അതിൻ്റെ പരിപാലനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെത്തിക്ക് നന്നായിട്ട് വെയിൽ വേണം നന്നായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെത്തി നടന്നായിരിക്കും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ വെയിൽ ചെത്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെടി നനച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പം നമുക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ല സമ്മർ സീസണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെയിലി നനച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഒരു നനവ് നിലനിർത്താൻ മാത്രം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാലും നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ഒരു യെല്ലോ കളറിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം വേണം എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെത്തി സംരക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളപ്രയോഗം വളം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ
ഇത്ര അളവ് പച്ച ചാണകത്തിന് ഇത്ര വെള്ളത്തിൽ കലക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല അതായത് വീട്ടിലെ അടുത്ത പറമ്പിലൊക്കെ പശുവിനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചാണകം അമ്മ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അത് നന്നായിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെടികൾ നനച്ചു കൊടുക്കൂലേ അതിന് പകരമായിട്ട് അമ്മ ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ രണ്ട് ദിവസം ഇടവിട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് അമ്മ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു പറയാണ് ഇത്ര അളവിൽ വേണം ചെയ്യാൻ എന്നൊന്നും അമ്മ ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കടലപ്പിണ്ണാക്കും ചേർക്കാറില്ല ഈ പച്ച ചാണകം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അമ്മ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ ചെടിയിലും ഇങ്ങനെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വളം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പച്ച ചാണകം പുളിപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചതാണ് അതും നമ്മൾ ചെടി ഇപ്പം സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെടി നനയ്ക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അമ്മ ഈ ഇങ്ങനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കറിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ചെടികൾക്കും അമ്മ ഈ ഒരു വളമാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ ചായ വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ആ തേയിലയില്ലേ അതും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ തോടും അമ്മ എടുത്തു വെക്കും അതിന് ശേഷം അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആയതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ട ചോടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ചോട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് വീട്ടിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വളപ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി കമ്പോസ്റ്റോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർഗാനിക് വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പച്ച ചാണകം പുളിപ്പിച്ച വെള്ളം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചെടി പൂക്കളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോണിങ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നിറയും പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ പൂ ഇട്ടതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇലേൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം ഓരോ തണ്ടും പൂ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോന്നും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരികയും അതിൽ നിറയും മുട്ടിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രോണിങ് നമ്മുടെ ചെത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും അല്ല നമ്മൾ മണ്ണിൽ നടന്നാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രോണിങ് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചെടി ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറായി അതിൽ നിറയും പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെത്തി നന്നായിട്ട് പൂ ഇടുന്നതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൽ ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോണിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചെടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ചില ബ്രാഞ്ചസ് ഉണങ്ങിയിട്ട് നിപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഉണങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്രാഞ്ചസിലും കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചെടി പെട്ട പയ്യെ 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 അത് നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ കമ്പുകളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ടിപ്പ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന കമ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചെടിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഇടാൻ ഒരുക്കി കൊണ്ട് വന്നാലും ചില പ്രാണികളോ ഈച്ചകളോ ഒക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ചെടി നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തടയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമുള്ള കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധാരണ കീടനാശിനികൾ ഒന്നാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീം ഓയിൽ നമുക്ക് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീമും കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതും ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൂവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ കീടനാശിനി പ്രയോഗം ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ചെടികൾക്കും കീടനാശിനി തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാണികളുടെ ശല്യം ഈച്ചകളുടെ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കോളും നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസത്തെ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തിട്ട് വേണം സ്